。Hello, Ivy. Hello, December. <gasps> 啊，虽然大家听到这期节目的时候已经进入将近十二月中，可是我们录的时候现在是十二月的第一次录音、嗯。对，天哪！我必须要表达一下，我觉得我必须要对十二月表白一下。OK， 请。我觉得进入十二月之后，整个人都进入到一种，就好像那种到了冬天。就是要冬眠，要储备能量，要准备迎接下一个春天的感觉。然后整个人瞬间会很 focus 在自己的情感面 ，focus 在自己的生理、心理需求上。然后十二月一号那一天，我从家中醒来，一早就预知到当天香港会开始降温，所以我起床 feel 到果然被子外面的世界是有一点点。凉的的时候，我就已经很开心，嗯、因为正常来说，以往应该十月份左右，香港就会开始小小降温了。但今年真的是到了十一月三十号都还在热哦。对，所以十二月一号早上降温，然后我起床，然后首先 ，OK， 天气凉了，很开心，因为我前两天已经把冬天的衣服拿出来了，也很担心会不会穿不到什么，但是好在天气凉了可以穿 ，OK。然后我走出我的房间呢，就看到我们的那个日历挂在墙上。十一月过完了嘛，就要换新的一张嘛。我就觉得 OK， 新的新的一页很开心。然后换，然后换完之后，到了十二月一号的晚上，我那天应该挺晚才回到家的。然后本来很累很累很累，然后更开心的就是，我想起来我上个月就已经买好了一个圣诞的那种倒数的惊喜日历。然后我就想，我就才发现说，哎，今天可以开了耶，超棒的！然后我就坐下来，就很小心的把那个日历的盒子打开，有一个小小的那个丝带的蝴蝶结把它打开，然后打开，然后就哇，就是哦，我就很开心的打开了第一天的那个盒子，里面是一只护手霜，然后整个人就哦啊，对，对。对我听你，我听你的这这一系列的表达，我都能感觉到那个溢出屏幕的那种开心，哎<笑>，我真的好开心啊！我也不知道为什么，虽然其实十二月还是有很多事情要做，就还没有达到我想象的那种可以完全一个人在家静静的待个三五天，没有，好像没有办法有那样子的时间。但是我还是觉得，就是这个气候加上这种那个叫什么除旧除旧布新。的感觉吗、嗯？反正就是知道说马上新的一年要来，就是那种准备迎接新的一年的状态，就让自己整个人就是，哦，越来越喜欢十二月，真的，真的，嗯嗯。哎，我跟你说，我的十二月的开头也非常的奇妙，就是首先，呃，十二月一号嘛，我从北京到了上海，然后当天下雪了。嗯上海当天下雪了，就我觉得很神奇。我在北，我在北京都没有看到今年的初雪，我竟然在上海看到了。然后它是雨加雪啦，所以一开始会感觉到像下雨，然后后来慢慢仔细看，嗯、就会快看到有一层薄薄的，就是白白的、嗯。对，但是因为南方的雪都很快就化掉，对、嗯、对，然后也会因为下的没有北方那么大嘛，所以就第二天早上起来什么都看不到。嗯、可是就是那种。下雪的那个氛围呀、啊嗯，然后再加上很很冷，现在街道很冷，但是呢、嗯，街上就是人还是挺多的，然后那些 illumination 就是那些灯光又也开始起来了，嗯、所以整个十二月确实是哦，而且还有哦，因为上海很多梧桐树。嗯然后街道很小很窄嘛、啊，然后两边的梧桐树就是还是会有那种黄色的落叶啊，哦、嗯，然后再加上一些 lighting 啊，然后一些路边小店呐、啊哦，我觉得很美耶。就是今年的十二月，就这个月的开始，让我感受到一种很、嗯、很很很美好的感觉。嗯嗯，香港是没有落叶啊，黄色的树叶没有。我现在放眼望去还是全是绿绿绿。绿<笑><笑>但是我就是周末不是在韩国嘛、嗯，然后我在韩国的时候就是很有幸的还抓到了至少我住的那条街道的银杏树，还有很多黄色的叶子是在树上面的，然后就整个很漂亮。嗯、然后我还去爬了那个南山，然后南山在爬山的过程当中会看到山上有很多枫枫树吗？就那个枫叶的枫。就是天哪、嗯，我就不知道这树叫啥名儿了，就已经就反正就是红色的叶子叶嘛，就是枫叶，对枫叶，对，反正就有很多红色的叶子、黄色的叶子，然后不同颜色的棕色啊，什么什么叶，我觉得哦天哪
，秋天的感觉好漂亮哦，虽然已经快要进入冬天了。嗯，然后我离开韩国最后一天的早上，我去了景福宫。然后我就在里面稍微晃了一下，因为要还要赶飞机，我就赶紧走出来了。结果我正在往外走的时候，它开始下雨。然后我当时我就有一个非常韩剧的情节，就是我走在那个城墙，就我已经走在走出那个景福宫了，然后就在宫外的城墙的部分在走。然后因为下雨，我就。我没有带伞，我就只能真的是 literally 躲到那个城墙的屋檐下去躲雨，然后我就觉得在城墙屋城墙屋檐下躲雨这件事情非常那种 you know 小宫女的心态，就是哎呦妈呀，我要赶路，<笑>可是下雨了怎么办？就只有这种窄窄的屋檐稍微救我一下了这种感觉。<笑>等一下，说起去韩国，我有一个问题想要问你。所以你有去韩国找专业的化妆师帮你化个妆吗？<笑><笑>我要 echo 回一下上期节目，没有上上期没有啊，没有。对、嗯、我在韩国，甚至于几乎都是一个蛮素颜的，没有到完全素颜啦，就我有画一些底妆，可是就是非常 minimum 的化妆。嗯 ，OK， 对 ，OK， 比不过啊，没办法，就我觉得韩国女生太会画。<笑>我在我在韩国街头也真的有在留意，就是各种女生。嗯、有有觉得他们很精致，就是妆容很精致。不仅是精致的问题，是各个年龄段的女生女人都好精致哦。就是从、嗯、从美妆店的年轻小女生到传统市场的阿姨都好精致哦。对，然后我也发现，对，对呀、啊，对呀、啊。所以在这种嗯,嗯，好的，<笑>我想说，所以在这种全人皆精致的环境下，你就躺平了，我就真的躺平了，对我就放弃挣扎了，对。然后我想想看，嗯、呃，对我回来之后有一天，就是那天选择在家办公嘛，因为我觉得刚放假回来，心情也没有很收拾好，而且刚好工作上没有太大事情，我就在家办公。然后在家办公那天晚上就比较早可以结束工作，然后我就决定。我本来只是说要出去，就是我有我我会有就是化妆品啊，或者是那种什么沐浴露啊那些东西用完的空瓶，我会收集起来，然后我会拿去回收，因为有一些有一些品牌它是回收自己家的瓶瓶罐罐，然后有一些品牌它是其他家的瓶瓶罐罐，它也会回收这样子，然后我就我就呃就想说，因为因为在刚好在收拾房间，就想说把这东西清理掉。然后我就去，我本来想说就是回收一下瓶瓶罐罐，顺便买几支护手霜就好了这样子。结果我去到那个店里呢，就是回收完之后，我就开始挑护手霜的时候呢，就看到他开始摆出来各式各样的圣诞节那种已经包装好、帮你分装好的小礼盒。然后就是一个小礼盒里面可能有三个小的护手霜啊、沐浴露啊，或者是什么东西。然后我就想起来说，我下个礼拜有一个，就是跟很多工作伙伴要一起吃，要一起吃饭。然后前几天我就已经在想，因为上两个月我在节目里有讲到，就可能自己变比较 grumpy， 我觉得可能会给大家留下一些比较、嗯、比较有伤害、比较有阴影的回忆。然后呢，我就想说，啊、呃，刚好圣诞也是一个好像，我觉得圣诞是一个好的时机去表白你对别人的感谢，或者是就是对,对传递你对别人的感情。然后我就想说 ，maybe 可以在吃饭的时候就给每个人准备一份小礼物，这样子送给大家。而且那个品牌那一套已经都包装好了，我觉得也不算是一件特别难的事情，也不用说给每个人挑选太怎么怎么样。对，然后我就搜刮了一大堆的，就是小礼盒。然后回到家，然后那个店家就是那个那个那个柜姐，她很精心的帮我准备各式各样的小的卡片，然后他们的贴纸，还有每个小礼盒的一个包装袋。然后我回到家又一个一个的挑，说这个礼盒送给。哪一个人，然后给每个人写好卡片，然后袋子上贴好他的名字，这样子，然后就整理了一大一大包在那边。我在整理的过程当中，发现我很 enjoy 这件事情。嗯，哪一个部分是你最 enjoy 的部分？呃，首先我会在想象说大家收到礼物的那个状态。就我不觉得、啊，我首先不觉得有人讨厌礼物，不管那个礼物本身他喜不喜欢，但是我觉得收到礼物是每一件，是一件每个人都多多少少喜欢的事情。嗯，然后首先我觉得这做到这件事情可以让别人开心，我很我很我我我就已经很开心。然后在给每个人写卡片的时候，因为。你也不能就是给每个人都写什么 Merry Christmas and Happy New Year， 你还是要有一句稍微就是 customized 量身定制的一句话。所以在想那句话的时候，就会去想这个人跟你工作的关系，他在你身边出现的时候，他做过的事情，他跟你的互动，然后就有一个
专属于你跟他关系的 moment 在那边，然后就在、嗯、在做这件事的过程，就是我觉得整件事整个都是一个很好的体验呢、欸，就是包括选礼物的时候，我还在那边。我在那边一边选，还在一边算，说有谁跟谁跟谁，然后谁已经挑定了，谁还没有挑定。然后我在那边挑的时候，我大概挑了可能有半个小时之久。然后那个柜姐也非常有耐心的就等我挑，她估计可能觉得我是一家，她估计觉得我是一个 i p h 总要给自己的员工挑礼物，<笑>所以<笑><笑>对，对对，嗯 i p h 总应该给 i p h 总自己买一个礼物，做一个 one person company。<笑><笑>对，再搞一个，给自己搞一个年会，有没有？对对对，艺人年会，艺<笑>人我饮酒醉。<笑>对，对，然后包括从开始挑啊，然后去去安排说哪一个给谁，哪一个给谁，然后到回到家包装啊，然后给每一个人，包括最后看着你自己安排好的每一包礼物给谁谁谁，就是排排坐已经排很好，那个感觉就是很有成就感，我必须要说。嗯嗯，有我觉得好，就是嗯、呃，怎么说呢？因为我你因为你说到礼物这件事情哦，我就突然想到一个关于爱的语言，嗯、爱的五种语言的一个，嗯，一个、嗯、呃，怎么说呢？它它其实是一个分类嘛，就相当于就是我们每一个人都有传递爱和接收爱的语言，对，嗯，因为你刚才在说送礼物这件事情，其实我共鸣没有那么深。<笑> OK， 因为我发现我我的爱的语言好像不是礼物，哎，就是礼物可能在我的爱的语言里面被放在比较厚的一个排序，所以就是呃，我收到礼物，我收到礼物当然会很开心，但是呢，就是如果假如是一个二选一的一个一个选择，就我宁可他花时间陪我。嗯而不是说他不陪我，嗯、然后给我送礼物。我我觉得被陪被陪伴可能是更令我开心的事情。我们要不要先介绍一下爱的五种语言分别是什么？好，爱的五种语言呢，就是呃，因为因为它是英文的一个一个一一个人做的一个分类，蛮早应该九十年代的时候就出了一本书、嗯、叫《Love Languages》。然后、嗯、五种语言呢，分别是第一是 Words of Affirmation， 就是称赞。称赞的言语，嗯，然后第二个是 act of service， 就是用服务、用行动去服务对方，嗯，比如说给你倒杯热水啊，帮你做个事情啊，对。然后第三种，第第三个就是 gifts 嘛，就是送礼物。然后第四个呢是 quality time， 就是我花时间跟你一起度过一个有质量的时间，嗯。然后第五个是 physical touch， 就是我们需要有这种呃肢体接触。你知道我刚刚想想不到肢体接触，我想到肉体接触，听起来好欲、啊，<笑>听起来很错，<笑>听起来很欲，对对对，很错，没错没错，对对，就是这五种爱的，<笑>好搞笑，啊<笑>、uh, 嗯嗯，就这五种爱的语言嘛。然后我自己的爱的语言，就是根据我之前谈恋爱的经历总结出来的，<笑>我发现我的爱的语言可能更多的是陪伴、嗯、时间，就 quality time，、嗯、然后还有服务，嗯、呃，就行动做一些、嗯、做一些事情，对、嗯，然后剩下才是比如说称赞的言语啊，还有一些触碰啊，然后最后一个可能才是送礼物、欸，哎，所以你是五个有一个排序，对吧？对对对 ，OK， 嗯，那那你呢？你觉得你的我的话，我觉得我的第一个也是 quality time， 就是陪伴的时间。嗯，嗯因为我我们他是不是有什么测试可以让你去分辨？因为我恋爱经历没有很多嘛，所以我就只能依照，<笑>嗯、<笑>依照依照我仅有的一些经验去分辨。然后我觉得 quality time 排在第一位，应该这个是就是就是风打不动的第一位，因为我在跟不同的。暧昧对象也好，包括之前节目里介绍过那个、那个、那个前辈也好，嗯，就是当我有被怎么讲，当我们有共同花一些时间在一起的时候，无论是哪种形式，无论他在不在我身边都好，只要我感受到他有呃给我 quality time 之后，我就会觉得我有被，我有被，呵呵我有被爱，<笑> oh, <笑>就觉得我有被珍惜。对，然后我也发现说。呃，这件事情对我的重要性，所以这个一定是排在第一位。然后，嗯、然后第二个对我来说其实是 physical touch， 就是肉体接触，哦、<笑>肉体接触
<笑>因为我觉得他是一个蛮直接，但是嗯、呃，对我觉得他是一个蛮直接的形式，让你可以立刻感知到对方给你传递的信息，这、就是第一点。嗯、然后对，因为像像比如说像 act of service 就是服务的话。我会我会觉得说啊，对方可能就是一个很 nice 的人，他才服务你，他不是为了他不是因为爱我才服务我，他是因为他就是 being nice 他才服务人，我会有这样的想法，所以我不敢去相信这个是爱的语言。Oh. 然后其实礼物也是礼对吧？所以剩下的三个就是呃称赞呃礼物和这个服务，对我来说都是对方可能只是一个 nice person。That's why he does it.、Oh, okay. 对，所以我我我我我是不敢相信他做的事情是出于对我的爱意。对，哦、oh, ，所以前面两个你会觉得，如果他做到的话，他就是 specifically 就是对你，为了我，为了你而去做的。对，特别是 quality time。Oh. 没错，没错，没错。没错， That makes 因为 call、嗯、对吧？因为 quality time 就只能是一对一啊，他不可能同时给你很多人 quality time <笑>对对对。对啊，然后 physical touch 的话，虽然可能有的男生会喜欢说难听点，毛手毛脚，很喜欢碰女生，但是我还是会觉得，嗯、对，至少对我来说，那是一个很直接的信息，我会立刻有反应的信息。然后我觉得，不用让我拐弯抹角去想很多，我觉得是对我来说蛮受用的。嗯嗯，明白。然后，如果实在要排的话，我觉得礼物可能会排在服务和称赞的前面，就排第三位。Oh, OK， 嗯，然后服务称赞好像很难分前后，对 ，maybe 服务排第四，称赞排第五吧， mm. 因为称赞就是太 effortless 了，太不需要花费那个，对，太不需要消耗你什么精力去准备或什么的，对，是哦，嗯、好神奇哦，我觉得，我觉得。这个排序就是我发现是每个人他自己，我不知道是不是我们成长的经历当中，我们是被怎么被如何的被，比如说我们的朋友、父母对待、嗯，所以我们会就是喜欢那个。你你说到 physical touch， 就呃肢肢体接触这些。<笑>就是我我之所以把 physical touch 排在后后面一点，是因为我发现。嗯嗯，你知道我是怎么发现的吗？现的<笑>就是因为我前几段恋爱经历都有异地恋的时候嘛，就都异地蛮长时间的，嗯、都有经历比较长时间的异地、嗯。可是我在异地的时候，嗯，当然会想要见面，会想要跟这人在一起。但是呢，嗯、我我觉得啊，我之所以能够维持下来那个撑过那个异地的时间，其实就是因为我、嗯、我对 physical touch 没有那么大的。啊、呃，这种需要需对，因为如果他一直在、嗯、在一个陪伴当中的话，就是我我、嗯、我会每天跟对方有一些 quality time 的话，我也会觉得自己被陪伴，就我会觉得自己的核心需求其实有被满足。嗯、对对对,对,对，所以其他的那个，嗯、就比如说他的他的陪伴啦、啊，他可能没有办法就是去做一些什么 act of service， 但有的时候也可以啦。对。嗯，然后包括称赞呐、啊、这些，其实如果他有做到的话，我就会觉得我的核心需求被满足。嗯，你知道我日常因为是一个不太喜欢 physical touch 的人，就是、我发现了，我发现了，啊、你居然会发现因为，因为是这样的，因为是这样的，就是因为我我我日常是一个很喜欢 physical touch 的人啊、哦，我很喜欢 hug， 然后我跟女生在一起，我我也会毛手毛脚的，就是。<笑>就比如说逛街<笑> ，OK， 就比如说我们走在一起逛街，啊、我一定会挽、嗯、个手，我很喜欢挽别人的手什么的，嗯、对、嗯，就是然后包括我们一起，嗯、像刚刚才我们一起看综艺，就是跟朋友坐在沙发上看综艺，嗯、然后我就会就有的时候会抱他一下、啊，或者是我跟我室友的时候在家看电视，嗯、他一条腿也会跨上来，<笑><笑>对对对，就我们会很，我们的肢体动作会很亲密。其实我是一个蛮喜欢 physical touch 的人， uh, 对。然后，但是我发现我跟你， uh, 虽然我们没有那么多时间在一起，<笑>真的是好好残酷。但是，我发现我跟你在一起的时候，我我我好像会感觉到那种距离感，会让我不敢。Oh, 对，我会有一种不敢跨你的。就比如说，我们走在一起，<笑>我不敢跨你的手，我不知道为什么。<笑>你，所以你觉得你是吗？ Uh, 就日常其实有，我觉得我日常是有在积极抗拒这件事情，<笑>就是很努力的在释放信号，就是 Don't touch me 的信号。OK， 所以可能就是我会觉得
这个是留给很珍贵、很亲密的人的东西。Uh, OK， 嗯嗯，所以我日常就会不喜欢随随便便的被碰或者是碰别人。所以其实当我、uh. 我在跟朋友。离开或者是分别或是见面。When I ask for a hug, I really, really meant it. 对， oh, okay. 就是当我需要一个拥抱的时候，我就是真的，真的我没有他会死的那种需要。对、mm, ，OK，OK，、okay, okay. 明白，明白。<笑>我我下次会给你一个超大的 hug。啊<笑>，所以你会有你会有经验是说，因为你前面讲到你是在谈恋爱的时候发现了，就是、mm. 就是。你的这个 love language 吗？有什么特别的经验吗？嗯、有什么特别的？还是就是，还是 OK？ 像我，好，我发现 quality time 是有一次，嗯、当然这个 again 是前辈的事情。哦、有，我应该、okay. 嗯，我应该在节目里讲过，但那时候好像还没有还没有跟大家讲那个就是前辈，就是有一次我跟他，我跟前辈在打电话，然后打着打着，然后我就听到他手机好像有别的那个。因为好可能是我不知道他电脑响还是 iPad 响，反正就是听到有别的那种信息的提示音，嗯，然后我就我就问他说，我说哎、欸，有人找你，你不用去看一下嘛什么的，然后他就瞄了一眼，他就说哦，工作的事情没关系，我等一下再回就好了。我那是人生第一次有感受到我的优先级是在别人的工作之上，嗯，然后我从来没有过这样子的体验。对，加上我自己本人也是一个偏工作狂类型，嗯、我也是最近一两年才开始意识到说，工作跟生活要怎么样去平衡你的时间这样子。所以当我被那样对待了之后，嗯、我就发现，哎，其实我一直以来需要的，我在找的就是一个，嗯，优先级会把我排在很前面的人，然后他把、嗯、他他选择说。现在是他跟我的时间，然后他先不去处理工作的事情 ，which means 他把他的时间就是给了我，这样对，让我去占据这一段时间，嗯、就真的 literally 就是一个很 quality 的时间跟我一起 spend、嗯。我这句话语法好错、哦，但是就是，但是懂的，<笑>懂都懂的，对对对对对。<笑>然后我就发现、啊，其实我很想要，我我我觉得就是在一段关系里面，我最享受的一些时间就是。呃，两个人都不需要工作，然后可以坐在一起看个电影啊，或者就是瘫在沙发上，可以话都不用讲，只要在一起就好了，只要他在我身边就好了的那种。所以也是因为我有这个意识，我才发现我以前喜欢过的一些个男生没有，就是就算他 physically 或者是他很有才华，或者他怎么怎么样很吸引我 ，very attractive， 但是我知道我跟他不可能，是因为我看到他在工作的时候。对待工作的态度和对待他可能当时女朋友的态度，就会让我知道说 ，OK， 所以他是那一种，嗯，会选择就是工作优先，然后晚一点回家，或者是工作优先漏接女朋友电话，或者是工作优先忘记女朋友生日，或者是没有办法帮女朋友过生日的话，我就觉得天哪，这样子我跟他在一起，我可能会，我可能会很很很难过。对、嗯，就一起工作的话，我很欣赏他的这种态度。对，但是如果是作为他女朋友，我需要他的时候，他可能在忙工作，那我就会很痛苦。对，嗯、明白。对，这个我也，这这个我也完全不行。就是我很在意、嗯，就是因为我很在意 quality time， 所以我很在意在一段关系当中两个人的仪式感。因为仪式感是你、嗯、你们双方都需要付出努力，就是你们要优先你们两个人的这个时间。然后再去做别的事情。嗯、你刚刚说到那个，我我其实有有有，呃，是有一些经验让我体验到说，哦，我比较喜欢这种，就是我意识到我 quality time 对我来说很重要。有一次就是某一个人啦，对，然后就是有一次，那个时候我还在美国，然后我当时遇到了一些。挺难的一些挑战，这个挑战不是我的学习上的问题，也不是人际交往的问题，就是一些。可能我刚到美国不是很熟悉很多东西，然后搬家的时候出现了一些问题，对，然后我就是要去有一些诉求，我要去做一些，对我我要把我的诉求给到对对方的公司，然后对方公司帮我解决，所以我就很头疼，我就有有一种觉得我是不是作为外国人就觉得作为外国人在你生活好难哦，嗯，然后。整个情绪就很低落，然后当时呢，有一个男生，就是他工作非常非常非常的忙，对
，就是就做金融的嘛，然后就是<笑>对，非常非常非常忙。然后我当时就跟他说，呃，我我就说，呃，我我其实当时是问了他一下，说如果遇到这种事情的话要怎么处理？他说你怎么了？嗯、然后我就说，我就大概跟他讲。稍微讲了一下我最近搬家遇到的这个这个问题，然后我卡在了这个地方，嗯、然后就突然说：“你有空打电话吗？”嗯、哦，然后然后后来他就他就从办公室出来，他办公室旁边有一个教堂，是那种 chapel， 嗯，对，然后就很大很古老的那种教堂，嗯嗯嗯，他他坐在那个教堂的门口跟我打了个电话，因为他在他在办公室里就不方便，因为他在办公室，他只要人在办公室，别人就会找他干活什么的。然后他就跑出来、嗯，然后在他办公室旁边的那个教堂的那个楼梯门口跟我打电话。对，然后就其实他们并没有帮我解决任何的问题，但是他就是当下决定要花这个时间出来安抚我的情绪，然后倾听我的问题这件事情，让我觉得很感动。因为我跟他打电话的时候，嗯、我说：“哎，你工作不是很忙吗？你现在在我怎么听到有一些车水马龙的声音？”他说：“哦，对我，我我从办公室里出来了。”我说：“那你现在在哪里？”我他说：“我坐在那个教堂的楼梯，楼梯上。<笑>”对对，所以就是像这种时候，就会让我觉得，嗯，虽然我们当时就 physically 没有在一起嘛，但是也会让我觉得我，我我的诉求被听见，我被倾听了，嗯、我的情绪被。哦、uh, ，taken care of， 嗯嗯，对嗯，所以也会就是会让我意识到说，嗯、我我其实很需要这种这种这种陪伴。然后 acts of service，、嗯、我要想说 acts of service 是,是这一两年我发现的，嗯嗯，我我其实之前没有太嗯意识到我我是喜欢我是喜欢这样子的、嗯，对。然后这两年我发现什么呢？就是也是有一些很很小的瞬间。但是那个对方并不是，不是不是男朋友，也不是一个 dating 的对象啊。对方其实只只是一个朋友而已。就是很多一些细节上面，比如说啊、呃，有一次有我们有一群朋友出去玩，然后出去玩的时候呢，我就找了一个比较呃比较比较安静的地方，我说我要写一些文章，所以我就找了一个户外的一个一个地方。那个那个地方其实坐坐出来坐着不是很舒服，因为它是石头凳子。还有石头的桌子什么，然后我就搬着电脑过去写东西，然后他刚好就是出来，就有一个朋友，一位男性朋友，然后他出来看到我，他就说：“你这样做的不是很舒服吧？你需要什么东西？我我帮你到楼下去拿。”我说：“我需要喝啤酒。<笑>”<笑>然后他说：“好。”然后他就到楼下帮我拿了拿了。哦，其实我说的啤酒，他只要帮我拿瓶子。就是那个罐装的瓶子就可以了，嗯、我可以直接去喝瓶子、嗯嗯。但没有，他拿了瓶子，还拿了个杯子。嗯嗯，他倒在杯子里面喝比较干净。然后你知道他还拿了什么？嗯、他还拿了一个枕头和一个垫子。啊<笑>，对，他说你坐着靠着会比较舒服嗯。嗯，我就很喜欢这种很细心的，我觉得它是一种服务。对，嗯、就是一种 act、嗯、act of service。<笑>对，所以我就才在很多这些细节当中啦，我才发现哦，其实我很喜欢。你知道，如果我对我我也很会，我觉得我很我对这些细节很敏感啦。其实包括可能去吃火锅的时候， oh. 我有一天我们几个人去吃火锅，然后一个男生他只是就是看了一下大家的座位，然后就就就我们稍微就说了一下谁吃辣谁不吃辣。然后他就很主动的把那个锅就转了一下，把吃辣的那一面朝着辣汤，不吃辣的那一面朝着清汤，这样子，就类似这样子的举动，我都觉得，嗯、呃，虽然他不是 specifically for me， 但就算是 specifically for me，、嗯、或者是 for 一群人，我都会觉得，哇，这个人好善良哦，嗯，哦、oh, ，就这个人很有、okay. ，literally 就是这个人好 nice。对，不是发好人卡的 nice，、啊、而是真的就是这个人很 nice。所以 that's why， 如果是在亲密关系里面，我可能更直觉的是会觉得啊，这个人很 nice 对。对对、嗯、，But if that's for me， 我不知道，我可能会被感动，但是我不会觉得那是 specifically for me。啊、哦嗯，明白明白。所以你的 love language 其实你是很希望可以，就是只是针对你。Inclusive， 对，是叫 inclusive，exclusive，exclusive for you， 对对对 exclusive、嗯、啊，明白。我需要的，我觉得我需要 attention 啦，就是<笑>我需要知道，<笑>就就就,对就我觉得你你你有勇气承认自己需要 attention 这件事情，也是很很令人欣赏
。这<笑>我最近对自己的一个新的认识，就其实我也是一个 attention seeker， 只是我 seeking attention 的方式不太一样。Oh, 我不是那种会大声的嚷嚷的说我要 attention，、okay. 而是那种就是那边很多小九九，就是做一些<笑>明白了，做一些小动作去吸引 attention 的人。嗯，对 ，OK。所以礼物对我们两个人来说都，都都都对呀、啊。我们俩聊了那么久，就没有聊到礼物。我必须要说，嗯，我觉得送我送礼物，开心过收礼物啊。对，所以大家收到我的礼物也不要误会哦，也不是我在传递什么爱意，纯粹就是因为就是 feel good。对对对对，纯粹就是就是我很让你感觉很开心。<笑>对，其实说白了还是为了自己，就花钱送礼物让自己开心。<笑>真的，真的，你知道你，我不知道你会不会这样子。但是小学，我前面不是讲写那个，就是给大家分装礼物的时候要写卡片嘛。我其实很久很久很久很久没有给一大部一大堆人送礼物或者是写卡片了。我上一次有这样子的记忆，可能最近的一次可能是大学一年级的时候，就可能十几年前的时候。然后我那时候第一次去，就是大学的第一次，一个人跟跟爸跟我爸去旅游，去别的地方旅游。然后我就收集了一大堆人的地址，然后给很多人写了明信片。然后再上一次就是可能要到小学的时候，当时圣诞节，然后我们会我会一个人去文具店买可能二十多三十张圣诞卡，给我们几乎我们班每人一张这样子写。然后圣诞节那天放在每个人的桌子上，就那件事情让我很有成就感，我不知道为什么。嗯，但我很久没有做这件事情了。Oh. 一方面真的是要花钱嘛，然后是是一个很大的经历，因为你要给每一个人写。可是我就是前两天重新在做这件事情的时候，就发现说，哎、欸，我真的很 enjoy 做这件事情、欸，哎，嗯，哦、oh. ，就是向一群人表达一个我对大家的这种爱爱爱爱意，爱意爱意，<笑>不不用结巴，不用结巴，<笑>大声说出来。<笑>嗯、我我不得不说，对、嗯、我我跟你有。比较类似的体验就是，嗯，也也是在亲密关系当中发现我，我我好像没有那么喜欢收礼物。还有一个原因是因为直男送的礼物呢，都都让人有一种就是就无从下手，<笑>就会想说有一些黑线掉下来的感觉。嗯，所以所以我我不得不说，我没有很就是在谈恋爱的时候，我没有很享受。呃，收礼物的过程，但是我很、嗯，我也是相对来说更喜欢送礼物。就我觉得送礼物比收礼物要开心。嗯、对、嗯、对，然后呢？但是我也有收到过我很喜欢的礼物，就是通常收到过我很喜欢的礼物都是跟我差不多的女生。啊、uh, ，比如说我去年的那个送的,、就是、的那本书，书嗯、对，就是其实我很喜欢收到书，因为我觉得你把。嗯特别是比如说你看过那本书，然后你觉得那本书里面很好，嗯、或者是写的很、嗯、很可爱，你的一些思想、嗯，你把它送给我，我就会觉得是一件很温暖的感觉，嗯、就是因为这是一个 deep connection，、嗯、你把你的想法送给别人，哦、嗯，对，所以我其实还蛮喜欢收到书的。然后我有一次收到过一本书，是那个作者是一个学者，是我非常喜欢的一位老师，然后那个朋友送给我的那本书是有那个作作。作者寄予的哦哦， oh. Oh, 对我就很我就会很喜欢这种，但是你也知道，大部分直男也送不出这种书这种东西。是是是，对是，所以我觉得送礼很 tricky， 就是你一定要送到那个人的心坎上。<笑>对我我我会有一点，我在这件事情上我有点完美主义，就是说，呃，嗯、我这就是为什么我不太喜欢给一大堆人。送礼，因为我觉得我的 attention，、嗯、我的爱没有办法分割给很多人。<笑>我喜欢只送给一个人、两个人，就是我在送给这个人的时候，嗯、我就是 specifically 想的就是你，然后你需要什么东西，嗯、我要怎么样去表达。对我比较喜欢也是 exclusive 的一种送礼的关系，嗯、而不是群体的这种送礼关系。嗯、然后我很就是，如果送到对方的心坎上，我就会非常有成就感。我发现其实我不喜欢。呃，我不喜欢为一个人量身定制礼物，因为我觉得这个难度真的太高了。Oh, OK， 但是我喜欢的是，比如说有有一次，有一天我去，我就去日常 grocery shopping 买一些东西逛街，然后逛到一个地方里面，他在卖各式各样五彩缤纷的袜子，然后我觉得我自己很缺袜子，我就去挑袜子，因为它图案很多嘛。然后我看到某一对袜子的时候呢，我就想起了一个人。
。然后看到另一对袜子的时候呢，哦、想起了另一个人。我就买了那两对袜子送给了这两个人，然后收到礼物的这两个人就很开心。我很喜欢这一种送礼，就是你在无意中看到一个东西，让你想起某一个人、嗯，然后你把它买下来送给他。我喜欢的是这一种，因为当时送那个就是一个 in in the middle of nothing， 就是没有任何的节日，嗯、只是纯粹是我看到他、哦，我想起你，然后我送给你。包括其实像。去年送你那本书也没有一个特定的说啊、oh, ，it's end of the year， blah blah blah， 只是刚好那个 timing， 就是、嗯、对对对，很 spontaneous， 对，啊、嗯，很喜欢这种很很随性的，随性的对对对,对、哦。但是像这种，像我这一次给工作伙伴买礼物，就是就是是是,是，我觉得是另一种状态啦。嗯，呃、就是我在这个情况下，我觉得送礼物纯粹就是我的。这个人际关系维系的一个环节，一个比较像是任务形式的环节。嗯、就虽然说讲的很理性、嗯，听上去好像很功利，但是我觉得 ，again， 其实你在工作环境也不是每个人都会这样做，对吧？对，大家有收过自己上司送你礼物的，请举手一下。我不觉得会是很多人都有的经验。嗯、对对对对对，是的。对，然后，所以我那一天，然后我就发现我很我很享受这一种说，嗯。至少是我的方式去表达，说我还是在乎，就是跟你们一起工作的大家。对我希望有一个呃途径可以去释放这样子的信息。然后这种情况下、嗯，我挑选礼物的准则就是，嗯，我希望那个东西可能有一定的实用性，但是又不能就是太过于实用。然后我也不想它太 personalized 感觉。因为太难了，那么多个人，嗯、可能 we're talking about fifteen， 至少十五个人、嗯，我也没办法给十五个人一一的去量身定做，所以就是选一个比较，呃，资本主义市场上就是普遍可以被定义为礼物的东西，对，对就是一个 gesture, 直接买就好了，嗯，对，纯粹是一个就是 gesture of kindness 或者是怎么样 gesture of grateful， 对，表达感谢的一个承载物。对，是，所以就选了一些像什么护手霜啊这种，哎，这种很适合对，对吧？就是一个，就是提醒你你要照顾好自己哦的这种，嗯、这种东西是是是，对，或者是什么 hand sanitizer 啊，就是一个 package 啊，或什么个人卫生用品啊，什么香皂啊、沐浴露啊，嗯、就这种，就是让你可以 take care of yourself 的东西。嗯嗯是，哎、嗯，我觉得像这种类型的礼物，因为你送的人稍微会多一点，然后你也没有必要 customize 每一个人有什么很难，我尽力了，就是、我只是我有我有尽量去分辨、哦，因为毕竟在那个店买的它的各种的包装，各式各样的礼盒，它每个礼盒里面的内容物会不一样，或是那个气味味道不一样，我有稍微的去挑选一下说。嗯这大概就是可能男生喜欢的跟男生应应该这样说，是男生抗拒的和男生不抗拒的，因为我觉得女生收到哪一个都会喜欢，可能是男生会比较尴尬。Okay. 对,对,对,<笑>对，所以像一些什么橙花啊、玫瑰啊这种味道，我就给女生。<笑>然后男生就给一些什么乳木果油啊， okay. 或者说橄榄啊这种比较中性的感觉啊， uh, 你知道吗？嗯、我我对于对于这种就是说。你送给一群人，然后呢，你不需要就是 highly customize，、嗯、你不需要对每一个人都做这么多个性化的定制，嗯、然后你只是想要为了表达感谢。嗯、我觉得有一个途径对对对特别适合，就是 bakery，、哦、因为我,我刚想说，因为你知道吗？我有一次收到过，就是其实我不是很爱吃甜品，然后我也不是，我又不会做饭，我也不做 bakery， 但是有一次，嗯，也是在不久前嘛，两个月前，我我那个、嗯，呃，我们有一群人给一个。快要生宝宝的朋友做了个 baby shower， 嗯，做了个 baby shower party、嗯。他呢，为了给所有来的人表达感谢，他那天晚上就做了一个，嗯、就是做了超大的一一一盘那个那个那个那个甜品， okay. 对，然后他就会切成一小块一小块一小块。他、啊、其实有点像巧克力的那种、嗯、那种，有点像 brownie 那种味道，嗯、但是他加了很多，嗯，就是。我也不知道怎么讲那种东西，但他加，<笑>反正他就他就加了很多 tops 在上面，所以很好吃，嗯、脆脆的有一点点、嗯。然后他就装在那个小袋子里面，然后每一个小袋子就有一个甜品，嗯、对，然后呢、哦、就有一个，还有一个卡片，他写了一张很其实很小，就是，哦、其实就是就是给谁，然后谢谢你的，嗯、哦呃，今年的陪伴怎么样？
，然后就放在每个人就有一袋他亲手做的那个小甜品，嗯、还有一个卡片、嗯嗯。我觉得这种表达感谢的方式特别棒，嗯、因为它本身是他亲手做的，然后这个东西你吃完就可以吃完，它是个消耗品嘛，你也不用放着也没有负担，对，对没有没有负担，只是好吃不好吃而已，也不会存在那种合不合适。对，又有一个小卡片，我觉得表达感谢用这种方式是最棒的。我觉得这种方式很好。你讲到这个，让我想起，呃，这个是我来香港之后才发现的，大家有的习惯就是叫做散水饼，就是这个通常是出现在说你离职的时候，或是你要离开一份工作辞职的时候，然后在你的最后一天 last day of work 的时候，你就会买一些，就是。广东话就是板，就是一些饼，嗯、但其实就是一些各式各样的 bakery、啊。那以前可能就是给一些比较传统的 bakery， 但是现在就变成有很多不同的呃公司，他会专门帮你定制一些很漂亮的，可能是 cupcake 或者是 donut， 就是各式各样的 pastry， 或者是一些小蛋糕、一些小甜品，然后一些 you know 各式各样的甜点或者什么提拉米苏之类的，然后就是一大盒，但是都很精致，然后可能每一盒。长得差不多，或者是口味有些像 cupcake 的话，你就可以一次性买二十四个，但是各个口味都不一样嘛。然后就在最后一天去给你的同事，就是就是谢谢大家这么段这段时间对我的照顾啊。然后哦，天啊，又走啦，我明天要走了，所以给大家一个就是离别的礼物这样子。哦、oh, ，我觉得这个很好哎、欸，我也觉得这很好哎、欸，这很好哎、欸。然后，然后，然后另外一个我觉得也很适合，就是给一大堆人的，就是巧克力。对，特别是对吧？就直接买一盒，买一盒很花哨，里面有散包各式各式口味的。对，或者就你直接一盒那种，你知道那种贝壳巧克力吗？就是，就你吃贝壳巧克力，就是它一盒，然后每个巧克力的形状都是各式各样的贝壳。然后它其实就是牛奶巧克力， oh, 只是形状不一样， oh, 就是它看上去好像有点小精致， okay, okay. 虽然味道也很普通，但是就是你可以拿着一盒去给各个的不同位置的同事啊，我昨天去了什么哪里哪里买回来的巧克力，请你吃啊，就这种一个很很简单的 gesture， 但是我觉得就是给人会让会让人对你好感度大增，嗯，而且巧克力的话就也不算很贵啦，你可以买到不用特别贵的。是，你我我我实在是，我一说起巧克力，我实在是要再再提一嘴，就是我我记得好久之前，我好像也在节目里面有提到过，就是我在日本的时候，我的日本同学他们送巧克力的那种，就是非常的卷，女生送巧克力给男生非常的卷，就是因为像什么圣诞节啊，然后因为哦对，就圣诞节大家都是一个比较喜欢表白的。日子比较适合啦、嗯，比较适合表白的日子，所以很多人在表白的时候都会选择圣诞节、嗯，然后或是情人节，嗯、然后很多很多女生就是会买外面的那些巧克力，然后把它融掉，嗯嗯嗯嗯，然后自己在家有那个模具在，在在做一个就是专属于给某一个人的巧克力。对，我觉得在做巧巧克力这件事情上，日本人真的很卷，<笑><笑>真的很卷。啊<笑>、哦，嗯，对啊。送巧克力，然后我记得有一次，啊、呃，刚应该是疫情一开始那一年，然后那一年就是大家在香港，我们一些朋友一起过圣诞节，然后大家就决定要互相互相送礼物嘛。然后我当时收到的礼物是，哎，我收到的是香氛蜡烛，我收到的是香氛蜡烛和香水，是一个 combination， 对。然后我自己。我其实对于香水这件事情，我觉得是有点危险的，因为那个味道可以很 personal， 对方可以喜欢或不喜欢，而且它其实香水一罐可以用很久。嗯、但是我发现说，有一个作为礼物很好的选择，就是其实很多香水品牌它有出那种叫做呃探索包、探索套组。就是它一个套组里面可能有它品牌的 top five 或者是十支、十二支他们品牌的小支的那种试用装的香水，但它一个套组里面有十二支味道，所以你可以一次性体验，就是哪一种味道你是你是最喜欢的。对我觉得这个好像如果是圣诞节交换礼物，哎、对吧？好像、哦、好像不错，对。对，然后香氛蜡烛的话，我觉得 as long as 那个味道没有太刁钻，应该都会被喜欢，因为它也是一个你点了之后就是温温暖暖的感觉。然后香氛蜡烛我也很喜欢，对对。所以你收到过最喜欢的圣诞礼物是什么？因为我圣诞快到了嘛。啊、uh, ，收到过最喜欢的哦，嗯。坦白说，我发现我并没有收到过很多圣诞礼物。<笑>对
对不起，冒犯了，妈妈失礼了，失礼了，<笑>是我多虑。嗯<笑>、呃，真的想不起来啊。Oh, OK， <笑><笑>你呢？你这样问，应该你有吧？<笑>我有，我有，而且我收到的那个礼物不是就是不是专门给我的，是我们、嗯、呃我们 Church 就是每年圣诞节的那个 Christmas season 有一个这种交换礼物的环节，嗯、所以你不知道你的礼物会<笑>。落在了谁的手里，你也不知道你会拿到谁的礼物。Okay, okay, okay. 然后我们当时是、嗯、我们当时是一起玩游戏嘛，然后有一棵圣诞树在中间、嗯，然后我们大家就先把礼物呢先放在那个树下面，怎么怎么样、嗯。然后我们就玩游戏，然后什么赢的那个人就可以先去挑抽挑一个礼物、嗯，对，抽一个礼物。然后玩了几轮之后呢，嗯、我们会轮流这样，比如说。把你的礼物递给你右边的人，然后你就拿你左边那个人的礼物，啊、就是，所以所以其实好几轮你都以为，比如说就算你一开始拿到那个包装好像比较好看，啊、但是你最后可能也会轮走，嗯、对,对,对,对对对，就也不一定是落到你手上。对但是你知道吗？最后落在我手上的是，它是一个本子。我拿到的时候是一个本子哦，嗯、我我就看它薄薄的，哎，像好像是好像是本子，我以为是笔记本或是书什么的。嗯、然后它的包装也很朴素，就是拿那种牛皮纸，嗯、<笑>就是就包住，也没有任何的花纹啊什么。嗯。后来我打开一看，我发现那个里面是一本影集，就是是一个摄影师。哦、oh, ，他在非洲的时候拍了一系列照片，做成了一本影集。哦、oh, ，我拿到了一本影集，而且是他本人拍的。Wow. 我觉得那个是我收到最棒的圣诞礼物。虽然我不跟他本人不、哎、不,不太好，不太熟，对、oh. 对，但我知道是谁的。但是我我跟他不是很熟、嗯，但是我很喜欢收到这样的礼物，蛮棒的哎。对啊，对对对。有特别的感觉，就像我曾经送过某个人一个纽约的十字绣一样，对吧？嗯、哦，非常有感觉。<笑><笑>哎，我跟你讲，我跟你讲，我等一下说起礼物这件事情，我不得不说，我觉得送礼物的那个氛围、嗯、<笑>有的时候很重要。就 To be very honest， <笑>你知道吗？我觉得，嗯，你当时送我十字绣的那个。<笑>当时你在 IKEA 给我的那个 surprise， <笑>那个氛围大于那个礼物给我的意义的本身。<笑>那天我真的是成功被你吓到，成功被 surprise 到。<笑>你看吧，我就真的很 enjoy 这些事情，就是你给对方的一个。惊喜或是善意，然后被很好的接收到，我就觉得哇，好有成就感哦！这个东西就，对我觉得这个东西是我的礼物了，已经。对啊对，对啊，所以其实有的时候不一定是那个礼物本身，嗯、有的时候可能是你的策划。对，<笑>对包括说，我现在想起来，我们去年的去年的大概这个时候，我们我们去年不是出就是二零二二年的日历嘛，对，然后。我就记得我去年这个时候在记日历的时候，就是天天去邮局，然后问他要七八十来个大信封，然后一个一个在那边写，<笑>就写大家的地址，然后再把那个再把那个日历装进去信封里面，再封好，然后再一个一个一个一个的手动的去报关，再往上报关、嗯，然后再寄出去贴邮票啊、交钱啊什么什么，就是那整个过程我也很 enjoy， 对，然后所以看到大家收到然后寄来的照片，我就觉得哦。就是有一种，嗯，成就感。我觉得那个就是对我来说是一个最好的礼物。对，对，对那个真的很有成就感。拜托，我现在住在这个上海的朋友家，嗯、他们家也有我们的日历啊。十、嗯、一月了，<笑>我要帮他翻页。<笑>对，对，对。啊<笑>、uh, ，OK， 呃、uh, ，对，我觉得那个身体乳也是一个不错的礼物，虽然非常是，非常是，<笑>我很期待，我很期待。哦<笑>、oh, ，但是你是不是寄到了北京？天哪，那我要。多久才可以用到它？我还没有寄呢，所以你放心吧。那你要不直接寄深圳吧？<笑>直接跳过上海寄深圳、哎？对对对对，直接跳过，直接跳过。<笑>好，好、嗯，我这件事情我们私下再聊。对对对，看怎么样送这。对，好，那我们今天的节目就到这边。好，呃，如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人。然后希望这期节目有给大家圣诞节送礼物、挑礼物，给到一些小小的灵感这样子。然后。嗯，如果喜欢我们的节目，欢迎去 Apple Podcast 给我们给五星的评分，留下你的评论，也可以在 Spotify 给我们那个打分了。然后，如果想要加入我们听众群的话呢，欢迎联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。然后，呃，还有什么啊？我们的 Instagram、Facebook、微博、微信公众号，包括有视频号，也都就是大家可以去关注一下。
，然后。应该啊 ，transcript。如果你想要有今天好不顺哦，如果大家想要有那个中文的 transcript， 可以去 Patreon， 还有爱发电上面可以找到不同的套餐。好，应该没有什么那个那个不不。好，今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。